हाँ जी दोस्तों सत श्रीकाल एक बार फिर तो हाजिर हाँ ते वास्ते लैके एम सी क्यू दीडियो पार्ट नंबर तीन जिमें कि पहला अपने दो भीडियो आ चुके हैं एम सी क्यू दियाँ और एक फुल लैक्चर है जोड़ा एक महीने का डाटा तू एक पंताली मिनट के लैक्चर के कवर करवाया हुआ तो वो तुम्हें भीडियो देख ही लिया होगी बेस से ही अपने जेडे एम सी क्यू ने यह चल रहे हैं तो जो अपना तीसरा पार्ट है यह लैके आए हैं जिमें कि तुम्हें थंबनेल अपना देख ही लिया होगा वो लिखा हुआ भी कोई पंद्रह सवाल है जवाब दौ जेकर तुम कंप्यूटर बारे जानकारी रखते हो कंप्यूटर बारे होर एक्सट्रा जानकारी लैन के लिए अपने जेडे चैनल सबसक्राइब कर लियो तो आप भीडियो के बल अगे बढ़ते हैं आपे वास्ते कंप्यूटर के ट्रिक्स लैके आ रहे हैं मैथ के ट्रिक्स लैके आवेंगे रीजनिंग के लैके आवेंगे जी के ट्रिक्स एग्जाम बेस्ड एम सी क्यू अपने चल ही रहे हैं ये ज्यादातर जेडे एग्जाम बेस्ड अपने आ रहे हैं गए यह ज्यादातर अपने पाब के पेपर के ही आए हुए क्वेश्चन उ करवाए जा रहे हैं तहूँ ठीक है ना जिन्हें भी अपने पाब के महकमे आ गए उन्होंने जिन्हें भी पेपर होंगे है वो बेस से तहूँ एम सी क्यू है जोड़े कंप्यूटर बेस्ड करवाए जा रहे हैं उस तो बाद वास्ते जी के लैके आवेंगे जी के नाल नाल अपना मैथ रीजनिंग है जोड़े आप चला लवेंगे ठीक है दोस्तों तो अपने चैनल सबसक्राइब कर लो तो नाल ही वो बैल है जी प्रेस कर दो ठीक है ता कि आने वाली वीडियो है जी मिलती रहे चलो दोस्तों आप क्वेश्चन के वाल बढ़ते हैं तो ध्यान के नाल सुनियो नाल मैं ब्रीफ करता जाऊँगा कि ये हों की कंप्यूटर लाइन के जोड़े क्वेश्चन बनते हैं किस बेस से बनाए जाते हैं ठीक है दोस्तों तो नाल आप बारे डिस्कस करते रहेंगे चलो जी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के वाल किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है बग की होंगे दोस्तों बग का मतलब आप कहने हूं बग का मतलब होंगे गा जे आप गल करिए देखो कोई फोन के ऐप इंस्टॉल कर ली तो ऐप नपडेट करते हैं टाइम टू टाइम तुम्हें भी देखा होगा कि वट्सएप यूज करते हो तो थोड़े टाइम बाद ही वो प्ले स्टोर के अपडेट लेके आ जाता गा तो अपडेट क्यों आता गा वो अपडेट ता आता गा अपडेट करने तो बाद कदम देखा होगा नीचे लिखा होंगे वट्स न्यू वह मतलब होंगे होंगे है भी जेकर ये कोई नवे फीचर पाए ने की पाए गए हैं तो ना ही एक ऑप्शन होंगी बग की बग का मतलब होंगे जे कोई सॉफ्टवेयर के एरर है वो एरर भी जोड़ा है करैक्ट किया गया तो बग का मतलब की होंगे गा बग का मतलब टैक्नीकल लाइन के आप कहने जी बग का मतलब होंगे गा एरर बग का मतलब की होंगे एरर ठीक है दोस्तों कंप्यूटर लाइन के टैक्नीकल लाइन के बग का मतलब होंगे एरर चलो जी अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों का टेलीफोन का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है ये सिंपल जहा सवाल है लिखण के थोड़ी जी आप कह दें इन्होंने थोड़ा उलझा के सवाल में पूछ लेंगे कहें जी कंप्यूटर टैलीफोन लाइन का यूज करके इंटरनेट चलाने आप कहें भी कि चलाने ये कि चीज़ के ना चलाने कुंजीपटल जिन आप कहने कीबोर्ड कुंजीपटल की होंगे कीबोर्ड सी पी यू क्या मॉडम कहना प्रिंटर देखो प्रिंटर के नाल प्रिंट कटते हैं कुंजीपटल की कीबोर्ड के आप बटन प्रेस करते हैं जब कुछ भी टाइपिंग वगैरह काम लें सी पी यू की एक प्रोसैस कर एक यूनिट हैगी ठीक है जिद ना कि आप सेंटर के प्रोसैस करते हैं मॉडम का कम की होंगे मॉडम का कम की होंगे इंटरनैट में चला आप पिछले टैलीफोन की लाइन आ रही है टैलीफोन की लाइन तो जो आप कह दिए डायरैक्ट कंप्यूटर के जोड़ देंगे वो नहीं चलेगा तो टैलीफोन लाइन तो आप एक डी एस एल लगा के डी एस एल के नाल अगे मॉडम लगया होगा मॉडम कनैक्शन दिता होगा तो मॉडम कनैक्शन देने तो बाद आर जे फोर्टी फाइव नाम की एक केबल आ केबल के नाल जो अपने सी पी यू के कनैक्ट किया जाता है तो फिर कि जाके जो इंटरनैट चलता गा तो अपन सवाल की है यह कंप्यूटर आप टैलीफोन लाइन के नाल जोड़ते हैं भी इंटरनैट किमें चलता तो कि आप यूज करते हैं हार्डवेयर डिवाइस वह नाम है जी मॉडम ठीक है दोस्तों तो आंसर की आएगा मॉडम चलो जी अगले क्वेश्चन वाल पढ़ते हैं डबल्यू 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 के आविष्कार कि था संस्थापक कौन है यह तो करवा चुके हैं घट्टो घट मैं लगता हर वीडियो के सवाल पाया जा रहा है तो पहला तू एक बार ये दसिया भी गया है तो बारे सारा कुछ तू आप डिटेल किया कि डबल्यू 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 तुम दसिया से अगर तीन अखर ने डबल्यू 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 तो ये नाम के भी तीन वर्ड ने गए की नाम है टिम बर्नर से ली ठीक है दोस्तों टिम बर्नस ली यह डबल्यू 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 का आविष्कारक जो आप कह दिए फादर ऑफ डबल्यू 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 जो आप कह दी ये जो है डिस्कवर किने किया ठीक है जी तो कौन है जी ये टिम बर्नस ली चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन वाल अगे बढ़ते हैं क्या जी निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटीएम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है हाँ दोस्तों ये ताे वास्ते बहुत ही जरूरी सवाल है पेंटीएम नाम का जो है मैं तुम दस दिना की होंगे गा देखो एक तरह जिम्मे आप कहते हैं कंप्यूटर होंगे कंप्यूटर का एक 
ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਿਨਲੈਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ P1 P2 P3 P4 ਫਿਰ AMD ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ AMD ਡਿਊਲ ਕੋਰ ਕੁਆਡ ਕੋਰ ਹੈ i3 ਹੈ i5 i7 ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ P1 P2 P3 P4 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ P ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਪੈਂਟੀਅਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਂਟੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇ ਕਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ i7 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ i3 i5 i7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਿਓ i7 ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ i3 ਤੇ i5 ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਪਮ ਕੀ ਹੈ ਅਨੁਪਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਪਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਪਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪਰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਨੁਪਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਨੁਪਮ ਅਨੁਪਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨੁਪਮ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇ 10 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਬਿਟ ਬਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਿਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1024 ਬਾਈਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਲੋਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਬਿਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਟ ਹੈ ਅਗਰ ਬਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈਟ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਲੋ ਬਾਈਟਸ ਫਿਰ ਮੈਗਾ ਬਾਈਟਸ ਫਿਰ ਗੀਗਾ ਬਾਈ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਉਪਰੋਤਕ ਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਆਈਸੀ ਚਿਪਾਂ ਇੰਟੀ ਆਈਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਨੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈਸੀ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਾਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲੀਕੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਇਲਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਆਈਸੀ ਚਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲੀਕੋਨ ਆਈਸੀ ਚਿਪਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਰਲਸ ਬੇਬੇਜ 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਨ ਐਮਟਰਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੌਨ ਐਂਟਾਸੋਫ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਐਂਟਾਸੋਫ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੌਨ ਐਂਟਾਸੋਫ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਵਾ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਐਂਟਾਸੋਫ ਜੌਨ ਵਿੰਟਸਫ ਐਂਟਾ ਸੋਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਵਿੰਟਸਫ ਐਂਟਾ ਸੋਫ ਜੌਨ ਵਿਨਸੈਂਟ ਸੌਰੀ ਜੌਨ ਵਿਨਸੈਂਟ ਜੌਨ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਂਟਾ ਸੋਫ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਇਹਦਾ ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਵਾ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੌਨ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਂਟਾ ਸੋਫ ਜੌਨ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਂਟਾ ਸੋਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੀ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਂਟਾ ਸੋਫ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ
ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਗਲੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪੁਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ P4 ਪਰਮ P4 ਪੁਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ P4 ਪਰਮ P4 ਪੁਨੇ ਪੁਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਡੈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਡੈਕ ਸੀਡੈਕ ਪੁਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪੀੜੀ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਸਿਲੀਕੋਨ ਚਿਪਸ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਡੋਸ ਡੋਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡੋਸ ਡੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਊਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਾਇਲ ਅਪ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੋਸ ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੰਡੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਇਜ਼ ਏ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੱਕ ਦੇਣੇ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵਿੰਡੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਕੀ ਵਿੰਡੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਕੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮਨ ਮੇ ਸੇ ਕੌਣ ਸਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਕਾ ਬਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਦਾ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ